Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or, l'argent et les platinoïdes. On va commencer par les news et première actualité que j'ai trouvée pour vous. Ça correspond à une question qui est souvent posée par les investisseurs, euh, on va dire, qui se tiennent au, au courant des, des fondamentaux de la hausse de l'or. Clairement, ici, enfin, des fondamentaux, on va dire, technologiques. Et c'est vrai que vous n'êtes pas sans savoir que l'or a quand même des propriétés industrielles absolument incroyables. Et certains se demandent quelle est la place de l'intelligence artificielle dans, dans la hausse de l'or passé et à venir, parce qu'on sait très bien que l'intelligence artificielle a besoin de matériaux particulièrement performants. Et la réponse est apportée par le World Gold Council, donc l'autorité, on va dire, en matière d'or, ou une certaine autorité, et euh, euh, un, un petit détour du côté de l'histoire récente montre que finalement on est plutôt sur une, une, une phase déclinante en matière de consommation euh, d'or euh, pour euh, des fins industrielles et euh, la consommation d'or à des fins industrielles a connu un pic qui n'a pas été euh, atteint à, à nouveau depuis, euh, enfin, pendant très très longtemps. Et là, effectivement, on est revenu sur des, sur des, euh, des, euh, des consommations, on va dire, d'or qui sont plutôt des consommations records. Mais euh, ce n'est pas une raison pour envisager tout de suite des conclusions euh, trop euh, favorables, nous dit le World Gold Council, parce que justement, la raison pour laquelle les, euh, la consommation euh, évolue, c'est parce que la, la technologie s'adapte au prix. Et euh, la, même si la demande a connu un pic en 2010 avec 328 tonnes, la raison pour laquelle la consommation d'or en direction de l'industrie a baissé, c'est parce que justement les industries ont, ont su réduire leur consommation d'or ou alors le, lui trouver des alternatives pour compenser le fait que le prix était de plus en plus élevé. La conclusion de tout ça, c'est qu'il ne faut pas exagérer l'effet que va avoir l'intelligence artificielle sur la consommation d'or. D'abord parce que ça ne se résume pas à ça, la consommation d'or pour des fins industrielles augmente à cause de l'utilisation dans les services médicaux, dans l'aérospace, dans, dans les énergies propres, etc. Donc la consommation proprement due à l'intelligence artificielle est un peu noyée, on va dire. Et deux, parce que si ça devient vraiment systématique, les, les industries vont trouver un moyen d'économiser leur consommation d'or. Donc voilà, ça ne devrait pas être euh, vraiment significatif par rapport au reste. Et je pense que c'est bien de ne pas se, se leurrer non plus hein, euh, par rapport à ça. Deuxième article que j'ai trouvé pour vous, c'est la Chine. Bravo la Chine qui vient de trouver hein, des réserves d'or dans le Hunan. Et euh, pas rien, hein, 83 milliards euh, de dollars euh, en équivalent or. Bon, faut pas rêver, hein, ça ne sortira pas de Chine. Hein. La Chine, elle importe, mais elle n'exporte pas. Donc, euh, c'est un billet de loto de loterie gagnant, j'ai envie de dire, pour la Chine. Je pense pas, à titre personnel, mais je ne suis pas un spécialiste que ça va changer grand-chose. Ça va simplement venir alimenter les coffres de la, de, de la Chine. Mais voilà, c'est bien, bravo à eux. Euh, troisième chose que j'ai trouvé pour vous. Alors ça, c'est euh, intéressant. Parce que j'aime bien apporter euh, toujours, vous le savez, hein, euh, on me le reproche suffisamment souvent, hein, euh, des, des, des points quand même assez négatifs par rapport à l'or, parce qu'il ne s'agit pas de penser que tout est positif. Et c'est TD Security, si vous êtes habitué, vous le savez, c'est un petit peu l'oiseau le, le, de mauvaise augure, c'est un peu l'apporteur le, le, euh, de mauvaises nouvelles qui, qui revient à la charge et qui dit non, 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 on n'a pas fait les plus bas sur, euh, sur l'or. TD Security dit que d'après ces modèles, l'or devrait baisser encore et pas qu'un peu, même si à, à, à plus ou moins il y a un terme, on va dire, ça va remonter, mais ces modèles économétriques et basés sur les flux euh, consistent hein, finalement à conclure à, à la continuation de la baisse. Euh, J'ai également pour voir, ça c'est intéressant aussi, c'est un article qui vient du Jérusalem Post, très souvent bien informé au niveau des, activi des actualités sur l'or et l'argent, et euh, figurez-vous que l'argent rattrape, enfin non, la Chine rattrape très très vite euh, l'Inde en matière d'importation d'argent métal. Euh, bon, on n'est pas exactement sur les mêmes niveaux, mais euh, ça monte très très vite et cela en dit long sur les ambitions industrielles de la Chine euh, qui a besoin d'argent hein, pour, euh, pour tout ce qui tourne autour des, euh, des nouvelles technologies, etc., 
et euh, euh, l'appétit euh, orifère de la Chine semble maintenant être euh, concurrencé par un appétit euh, pour euh, l'argent qui est de plus en plus évident. Euh, dernière chose que j'aimerais mentionner avec vous, c'est un signe des temps comme on dit, hein. c'est le Pakistan, okay, la petite banque centrale du Pakistan qui elle aussi se met à, à, à courir après l'or avec une augmentation de 20% de euh, ses importations euh, d'or, alors on ne parle pas de, de, de gros montants, hein, on parle uniquement de 10 millions, mais voilà, euh, c'est encore une fois un, un signe des temps, hein. même les, on va dire les, les, les petites banques centrales, hein, pas la Chine, pas l'Inde, pas la France, pas les états unis etc., accumulent comme elles peuvent de l'or, hein, la, la course est euh, véritablement euh, lancée. Voilà, on va passer aux zones d'accumulation rationnelles. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les articles que j'ai mentionnés dans, euh, dans le lien en dessous de la vidéo. Je vous rappelle que si vous voulez acheter de l'or, forcément, je vous recommande mon partenaire pour l'or depuis toujours, c'est au coffre, au coffre et verra cash. Euh, si vous utilisez mon site pour passer commande, vous allez d'ailleurs payer moins cher. Il y a une, une bannière spéciale qui vous est qui vous est réservé, vous allez sur mon site Radosor, vous trouverez le lien en dessous de la vidéo, vous cliquez ici et vous aurez une prime réduite pour obtenir la Vera Valor. Euh, clairement, ça veut dire que vous avez payé moins cher que si vous passez par autre chose que, que mon site. Prime réduite, vous avez l'air d'arriver en plus sur une page spéciale, ici une page dédiée à, à, à vous en fait. Hein. Et ça vous permet de poser des questions, de planifier un appel, bref, des, euh, des, une réactivité par rapport au service que vous pourriez avoir qui est encore accéléré puisqu'on sait que si vous venez de, depuis mon site, vous n'êtes vous pas simplement des euh, curieux. Donc n'hésitez pas et faites partie des 30 000 utilisateurs qui utilisent euh, au coffre. On va donc passer maintenant aux zones d'accumulation euh, rationnelles. Et on va donc commencer par l'or libellé en euros qui a parfaitement rebondi sur sa zone d'accumulation rationnelle à 24, 15, 23, 74 euros. Et depuis, regardez ça, on parle de 7 séances, même pas, et on a pris 8,4% inscrivant un plus haut record historique. On n'a jamais coté aussi haut que ça avec 2600 euros. Euro l'once. Alors, je préviens ceux qui débuteraient, je vous rappelle, mais bon, il y a tout un ensemble théorique assez simple à acquérir que vous pouvez euh, acquérir avec des vidéos en dessous de cette vidéo. Mais je vous rappelle que cette année, euh, la stratégie a consisté à combiner euh, les zones d'accumulation rationnelle et la DCA, c'est-à-dire des zones d'accumulation rationnelle pour acheter pendant les soldes, comme c'est le cas avec les 24, 15, 23, 74. Mais comme on ne sait jamais si on va consolider et quand on va consolider pour ne pas rester sur le bord de la route on achète également à intervalles réguliers par exemple tous les premiers du mois après il reste pour vous à trouver la fréquence est-ce que c'est tous les mois, tous les deux mois, tous les trimestres deux fois par un mois et la proportion à savoir vous voulez investir plutôt 50% en, en DCA et 50% en zone d'accumulation rationnelle ou 80-20 ou 20-80 c'est souvent le fait que vous soyez déjà investi ou pas qui va vous permettre de prendre votre temps pour investir au contraire d'investir systématiquement avec de la DCA pour constituer au plus vite votre capital. Mais voilà, l'idée c'est qu'on est maintenant repassé en niveau, au niveau des records historiques récents. Tendance de fond haussière, tendance de long terme haussière, puisqu'on est au-dessus de la M50 et de la M200 qui monte, les bougies et Kinashi indiquent qu'il euh, est plus plausible que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus hauts parce que vous avez des grandes bougies vertes sans mèche basse et c'est le signe que la pression est extrêmement Haussière. Je le répète, vous avez plein de vidéos euh, tuto euh, et de tuto, tuto pardon, en dessous de la vidéo pour connaître le sens des termes techniques et jargonneux que j'utilise. On passe à l'or, mais libellé en dollars dans une condition complète, dans des conditions complètement similaires. On inscrit euh, un, un plus haut. Alors attention, parce que pour l'or libellé en dollars, ce n'est pas un record historique. ok Parce qu'il faut savoir que le dollar étant fort actuellement, ça explique en partie pourquoi l'or libellé en euros est en situation de record, enfin en record, mais l'or libellé en dollars ne l'est pas. Mais on repasse au-dessus de la tendance de fond qui est haussière, la tendance de long terme qui est haussière. La précédente zone d'accumulation rationnelle était là, je l'ai enlevée, hein, on est repassé au-dessus. Je vous la montre simplement pour mémoire si vous débutez, vous voyez c'était ici. 
on a, je ne l'ai pas bien tracé, mais l'idée c'est qu'on a accumulé là et il a été cassé, donc je l'ai fait disparaître. La prochaine zone d'accumulation rationnelle pour moi, c'est 23,50, 22,66. Je réajusterai plus tard peut-être ici, mais euh, l'idée c'est que si on devait revenir dans cette zone, et eh bien ce que serait zone d'accumulation rationnelle, c'est à peu près 2580, 2530. Hein. Mais la vraie zone qui m'intéresse, c'est 23,50, 22,66. Hein. On passe à l'argent. L'argent libellé en euros qui est en situation de, de fort rebond également. Il est vrai que la, la situation géopolitique n'aide pas à, à rassurer. On a rebondi sur les 28,8, 27,4 ici. Là aussi, on se hisse au-dessus de la zone de la moyenne mobile à 50 périodes, de la moyenne mobile à 200, donc la tendance de fond et aussi la tendance de long terme. Aussi, on n'est pas sur des niveaux historiques de records récents ici, qui sont à 20, 32, mais on n'est pas du tout sur des niveaux historiques de record, hein, puisqu'on a déjà fait beaucoup plus que ça, mais je parle de court terme, il faudrait euh, repasser au-dessus des 32 pour l'être. Euh, L'argent libellé en dollars, bon, c'est le même phénomène, hein, c'est-à-dire que euh, l'euro est plutôt faible par rapport au dollar, donc c'est plus impressionnant, vous voyez, en dollar on est plutôt englué, on a du mal à rebondir, la zone d'accumulation rationnelle c'est 30,8, 30,7 et on est en dessous de la M50, donc la tendance de long terme est aussi la tendance de fond et note parce qu'on est au-dessus de la M50, mais celle-ci monte. On va passer aux platinoïdes et euh, les platinoïdes ont un comportement assez similaire. Le palladium libellé en euros a bien rebondi sur sa zone d'accumulation rationnelle des 915, 887. La tendance de fond est haussière, la tendance de long terme est haussière. Le palladium libellé en dollars est également dans une situation de rebond technique, mais on va dire que c'est plutôt, plutôt mou. J'ai euh, ajusté la zone d'accumulation rationnelle pour tenir compte hein, de ce tir groupé de, de rebond ici. Je considère que 962, 855 dollars peut être considéré comme une zone d'accumulation large euh, assez importante. Hein. Tendance de long terme aussi, tendance de fond neutre. Et on termine avec le platine. Platine libellé en, en euros pour débuter. Bon, alors ça rebondit. Euh, la zone d'accumulation rationnelle, c'est 883, 860. Tendance de fond aussi, tendance de long terme haussière. Et pour le platine libellé en dollars, c'est pareil, ça rebondit. Mais ça rebondit, on va dire, un petit peu plus, euh, plus mollement. On a d'ailleurs bien enfoncé la zone d'accumulation rationnelle. On revient se positionner dessus. Bon, ça mérite un petit, un, un petit nettoyage, hein, parce que j'attends de voir comment ça va évoluer, mais je considère qu'il est plausible que la zone d'accumulation rationnelle glisse ici. Mais euh, j'attends quand même de voir comment les cours vont réagir dans les prochains jours avant de rajouter des zones qui pourraient ne pas être assez euh, euh, fiables. Pour l'instant... On considère qu'on est sur zone d'accumulation rationnelle, plutôt mal menée, mais quand même en zone d'accumulation rationnelle, ça va changer un petit peu. La prochaine serait 912, 870, voilà. On a fait le tour, je vous rappelle plusieurs choses. 1. Vous pouvez liker cette vidéo et vous abonner. Les mises à jour, c'est le mercredi et le samedi. Si vous likez, non seulement ça me fait plaisir, mais en plus ça donne de la visibilité à l'or et à l'argent, puisque plus c'est liké, plus c'est proposé par l'algorithme YouTube. 2. Vous retrouvez toutes les vidéos, tous les tutos, tous les articles, tout ça. Vous regardez sous la vidéo YouTube, vous avez des liens pour vous emmener à droite, à gauche, pour aller chercher ce que vous voulez. Et dernière chose, n'oubliez pas que si vous voulez passer à l'AG, vous avez mes partenaires au coffre vers à cash Crip cool pour mettre le pied à l'étrier. Voilà, excellente journée, à mercredi pour la mise à jour.